একটি ফরম্যাটে কিভাবে অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ লিখতে হয় আমার এই ভিডিও দেখার পর অনেকেই অনুরোধ করেছেন কিভাবে লেটার ও ইমেল একটি ফরম্যাটে লিখতে হয় সেই ভিডিও নিয়ে আসতে কি আর করার আপনাদের অনুরোধ তো আর ফেলতে পারি না সত হলেও আপনাদের সাপোর্টেই এত দূরে এসেছে ইংলিশ মেটাফোর আপনাদের কাছে ঋণই আমি আর তাই আজকে শেয়ার করছি এমন একটি ফরম্যাট যে ফরম্যাটে আপনি বেশিরভাগ লেটার বা ইমেলে লিখতে পারবেন আমাদের পরীক্ষায় ম্যাক্সিমাম সময়ই পার্সোনাল লেটার কিং বা ইমেল লিখতে বলা হয় যেমন বন্ধুকে বার্থডে গিফটের জন্য থ্যাংক ইউ জানানো পরীক্ষার পরে প্ল্যান সম্পর্কে লিখা স্মোকিং এর খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে বলা কিংবা ইংরেজি শেখার গুরুত্ব সম্পর্কে জানানো ইত্যাদি ইত্যাদি এই একটি ফরম্যাট দিয়েই আপনি এই ধরনের সকল লেটার কিংবা ইমেল লিখতে পারবেন চলুন একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি লেটারের শুরুটাই করতে হয় তারিখ দিয়ে ঠিক যেই তারিখে আপনি লেটারটা লিখছেন সেই তারিখটাই আপনি প্রথমে দিবেন আজকে যেহেতু সাতাশ তারিখ আমি আজকে এই লেটারটা লিখেছি এই জন্য আমি জুলাই টু দিলাম আপনি আপনার মতো করে পরীক্ষায় যে ডেটটা থাকবে সেই ডেটটা দিলেই ভালো হয় এরপরেই চলে আসে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসে আপনি এখানে আপনার অ্যাড্রেস দিবেন ঠিক যেমনটা আমি দিয়েছি একশো পঁয়তাল্লিশ কাঁঠাল বাগান ঢাকা এটা কিন্তু আমার অ্যাড্রেস বাইদাও আমি ঢাকার কাঁঠাল বাগানে থাকি যারা এই এলাকার আশেপাশে থাকেন বা কাঁঠাল বাগানে থাকেন তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ দেখা হয়ে যাবে একদিন আচ্ছা এরপর আমরা কি দিয়ে শুরু করি ডিয়ার অমুক বা তমুক অমুক তমুক বলতে এখানে যে কোনো একটা নাম তাই না যেমন ডিয়ার রবিন ডিয়ার রানা ডিয়ার রনি এরকম যে কোনো একটা নাম অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নে কিন্তু নামটা দেওয়া থাকে তাই না যেমন রাইট এ লেটার টু ইয়ার ফ্রেন্ড রবিন আর রবিনা এরকম তো যে নামটা দেওয়া আছে সেই নামটা আপনি দিবেন কিংবা আপনি আপনার মত করে একটি সুন্দর নাম দিয়ে দিবেন এর ঠিক পরে আমরা এই তিনটা লাইন লিখার চেষ্টা করব চলুন দেখি কি আছে লাইনগুলোতে অ্যাট ফার্স্ট টেক মাই সালাম অ্যান্ড খুড লাভ প্রথমেই আমার সালাম নেবে এবং আন্তরিক ভালোবাসা নিবে আই হোপ ইউর ফাইন আ লং উইথ ইউর ফ্যামিলি বাই দ্য গ্রেস অফ অল মাইটি আশা করছি বিধাতার রহমতে তুমি তোমার ফ্যামিলি সহ অনেক ভালো আছো আই এম অলসো ফাইন আমিও ভালো আছি লং টাইম নেও সি লং টাইম নেও সির মানে হলো অনেক দিন যাবত দেখা হয় না বা অনেক দিন যাবত যোগাযোগ হয় না আচ্ছা এইখানে কিন্তু আবার অনেকেই গ্রামার ভুল ধরতে যাবেন না কেননা এই কথাটা একটা ফ্রেজ এবং এটা এইভাবে লিখতে হয় যে লং টাইম নেও সি যে অনেক দিন যাবত কোনো কথা হয় না বা যোগাযোগ হয় না একটু স্মার্ট আপনি লিখলে পরীক্ষায় টিচার হয়তো একটু বেশি নাম্বার দিবে আচ্ছা সোজাই আই উড লাইক টু রাইট অ্যাবাউট ডট 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 এখানে ডট ডটের জায়গায় আপনি টপিকের নামটা লিখবেন যেমন আপনি ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ এটা লিখতে চাচ্ছেন যে বন্ধুকে ইংরেজি শেখার গুরুত্ব সম্পর্কে লিখবেন তাহলে আপনি কি লিখবেন টুডাই আই উড লাইক টু রাইট অ্যাবাউট ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ অথবা ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং নিউজ পেপার এরকম হয়ে গেল তাই না কিংবা ধরুন আপনি স্মোকিং এর ব্যাড ইম্প্যাক্ট গুলো সম্পর্কে বন্ধুকে জানাবেন তাহলে কি লিখবেন এখানে টুডাই আই উড লাইক টু রাইট অ্যাবাউট দ্য ব্যাড ইম্প্যাক্ট অফ স্মোকিং তাই না এই তো হয়ে গেল সো আপনি টপিকের নামগুলোকে এখানে সুন্দর করে গুছিয়ে লিখে দেবেন কিংবা যদি সামান্য পরিবর্তন করতে হয় তাহলে করে নেবেন এরপরে আমি এখানে একটু গ্যাপ দিয়েছি গ্যাপ দেওয়ার কারণ হলো আপনি এইখানে টপিক অনুযায়ী দুই তিনটা লাইন বা চারটা লাইন নিজের মতো লিখতে হবে একদম হুবহু একটা ফরমেট দিয়ে তো আপনি লিখতে পারবেন না কেননা টপিক ডিমান্ড বলে একটা কথা আছে টপিক যে কথাগুলো ডিমান্ড করে সেই ডিমান্ড অনুযায়ী আপনাকে তিনটা চারটা লাইন নিজের মতো করে বানিয়ে লিখতে হবে হ্যাঁ তবে আপনি নিজের মতো করেই লিখুন কেননা টিচাররা মেনলি স্ট্রাকচারটা দেখে যে আপনার শুরুটা কেমন আছে শেষটা কেমন আছে মাঝখানে আপনি নিজের মতো যেমনই দেন আশা করছি একটা ভালো নাম্বার পেয়ে যাবেন আচ্ছা এরপর আপনি কি শেষ করবেন নো মোর টুডাই নো মোর টুডাই টেক কেয়ার অফ ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্যামিলি আচ্ছা যে আজকে মতো আর না তুমি তোমার এবং তোমার পরিবারের খেয়াল রেখো কনভেই মাই রেসপেক্ট টু ইল্ডার্স বড়দেরকে আমার সম্মান জানাবা বা সম্মান দিও অ্যান্ড লাভ টু ইয়াঙ্গার্স এবং ছোটদের আমার স্নেহ দিও বা ভালোবাসা দিও ইউর লাভিং অথবা ডিয়ারেস্ট এখানে আপনার নাম এবং শেষে আমাদের কি করতে হয় একটা ছক দিতে হয় তাই না যে এখানে ছকের ডান পাশে স্ট্যাম্প থাকে আর এখানে ফ্রম বা টু ফ্রম এর এখানে আপনার ঠিকানা আর টুতে আপনি যার কাছে পাঠাচ্ছেন মানে আপনার বন্ধু কিংবা অন্য আত্মীয় স্বজন যার কাছেই পাঠাচ্ছেন তার ঠিকানা আচ্ছা আমি ছোট করে একদম একটা পেজে দেখিয়ে দিচ্ছি যেন আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলতে পারেন আচ্ছা এই হলো পুরোটা লেটার সো স্ক্রিনশট নিয়ে নিন একটু কাজে দিবে আমরা এখন লেটার যেহেতু কমপ্লিট করে ফেলেছি এখন ইমেল কিভাবে লেখা যায় এই একটি ফরমেট দিই সেইটা শিখব আর এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে জাস্ট একটু এডিট করতে হবে বা একটু পরিবর্তন আনতে হবে যেমন এর আগে এখানে ডেট ছিল এবং ঠিকানা ছিল আমি এই জায়গায়
তো অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এই ফর্মটা না দিলেও চলে ঠিক আছে ফর্ম না দিলেও চলে শুধুমাত্র আপনি টু আর সাবজেক্ট দিবেন অনেকে তো যে সেন্ট দেয় এরপরে সিসি বিসিসি আসলে এত কিছু দরকার হয় না আপনি শুধুমাত্র এই টু আর সাবজেক্ট দিলেই হয়ে যায় কিংবা যদি ফর্ম দিতে চান ফর্ম দিয়ে দিবেন আচ্ছা ফর্ম মানে কি আপনি আপনার জিমেল অ্যাড্রেসটা এখানে লিখবেন যেমন আমার জিমেল অ্যাড্রেস যদি আমি লিখতে চাই ধরেন লিখলাম যে ইংলিশ মেটাফোর অ্যাট দা রেট জিমেল ডট কম তাই না ইংলিশ মেটাফোর আচ্ছা অ্যাট দা রেট জি মেল ডট কম এরকম লিখবো আর আমি যার কাছে পাঠাচ্ছি সেইটা লিখবো টু এর জায়গায় তাই না আচ্ছা টু ধরেন আমি কার কাছে পাঠাচ্ছি যে কুদ্দুস বয়াতি অ্যাট দা রেট জিমেল ডট কম সো ধরেন আমি কুদ্দুস বয়াতির কাছে একটা জিমেল লিখেছে হ্যাঁ সেইটা তো আমি এখানে লিখলাম আর সাবজেক্ট আমি কি লিখবো ধরেন সাবজেক্ট আমি এখানে টপিকটা লিখবো যে ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ নিয়ে তাহলে আমি এটা এখানে লিখবো ঠিক আছে যে ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ অথবা ধরেন ব্যাড ইম্প্যাক্টস অফ স্মোকিং আচ্ছা এই দুইটার বাইরে আমি লিখতে পারি যে কংগ্রাচুলেটিং মাই ফ্রেন্ড অথবা থ্যাঙ্কিং ফর বার্থডে গিফট সো এরকম আমি এখানে সাবজেক্টটা লিখবো এরপরে আমার এই কথাগুলো কিন্তু সেমই থাকবে কথাগুলো কি থাকবে সেম থাকবে আর এই খামটা কিন্তু হবে না তাই না লেটারের বেলায় যেমন খাম হয় ইমেলের বেলায় তো আর খামটা হবে না তাই না আমি একটু ছোট করে পুরোটা দেখিয়ে দিচ্ছি এই হলো পুরো আহ ইমেলটা একসাথে আচ্ছা তো যারা স্ক্রিনশট নিতে পারেনি তারা এখন স্ক্রিনশট নিয়ে নিন আচ্ছা তার মানে আমরা এতক্ষণ কি শিখে ফেললাম যে আপনি একটি ফর্মের দিয়ে কিভাবে অনেকগুলো লেটার কিংবা ইমেল লিখতে পারবেন যারা এখনো ইমেল প্যারাগ্রাফ এবং স্টোরির সাজেশন পাননি তারা স্ক্রিনের বাম পাশে ভিডিওটি দেখে ফেলুন আর যারা কিভাবে একটি ফর্মেট অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ লিখতে হয় সেটা জানতে চান তারা স্ক্রিনের ডান পাশে ভিডিওটি দেখে ফেলুন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম